Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Uh, tadi uh, kita rap, rapat masalah pangan, khusus sektor pertanian, bagaimana mempercepat produksi di dalam kondisi El Nino. Sekarang pertanaman ini mundur 1-2 bulan, sehingga kami harus melakukan akselerasi, akselerasi tanam, agar tahun depan ini bisa kita menekan impor insya Allah. Nah, yang pertama adalah daerah irigasi, lahan yang beririgasi 1-1,5 juta hektar kita lakukan pertanaman secepat. Kalau bahasanya petani adalah tanam culik. Yang dikatakan tanam culik adalah selesai panen, langsung tanam. Nah, itu namanya tanam culik. Nah, kemudian kita akan memberikan insentif El Nino dalam bentuk bibit e, benih kepada petani-petani kita agar mereka cepat melakukan tanam di e, tanah-tanah yang sudah e, panen. Kemudian yang kedua, kita mencoba meningkatkan planting index, indeks pertanaman di daerah rawa mineral yang sekarang ini tanam hanya satu kali kita tingkatkan menjadi dua kali yang tanam dua kali kita tingkatkan menjadi tiga kali kemudian langkah selanjutnya adalah kita membangun melanjutkan pembangunan embung jadi membangun embung rainwater harvesting system jadi air hujan yang jatuh di bumi Indonesia jangan biarkan ke laut ke laut kalau bisa air hujan ini bisa menjadi pangan karena hujan ini bisa kita sekarang sudah musim hujan kita tampung air itu agar bisa kita gunakan untuk lahan pertanian itu arahan Bapak Presiden tetapi sekali lagi kita akan melakukan akselerasi tanam karena dampak El Nino masa tanam ini mundur berarti tahun depan masa panen puncak itu juga mundur sehingga kita eh, harus melakukan gerakan cepat kami baru saja kembali, baru tiba dari Sulawesi Tengah, Jambore Penyulu se-Indonesia Untuk memper, me, me, mempercepat tanam, aku sampaikan kepada seluruh penyulu se-Indonesia ada 2.000 yang hadir Penyulu kami ada 50.000 Saya katakan, mari kita gandengan tangan untuk meningkatkan, mempercep, meningkatkan produksi dengan mempercepat tanam mereka sanggup Saya katakan hal ini tidak sulit Kenapa tidak sulit? Di masa pemerintahan Bapak Presiden Kita pernah suasembada 2017 Tidak ada impor beras medium 2019 Tidak ada impor beras medium 2020 tidak ada impor beras medium Nah tiga tahun kita suasembada Di masa pemerintahan Bapak Presiden hanya saja ada El Nino Ada El Nino terjadi sekarang ini Sehingga itu menurut menekan produksi Dulu 2018 itu produksi 34 juta Sekarang ini berada pada posisi 30 juta ton Sedangkan kebutuhan juga 30 juta ton Sehingga antara kebutuhan dengan uh, produksi itu sama Oleh karena itu kita impor untuk cadangan di gudang. Saya kira cukup. Untuk sekarang ini, kita fokus pada yang impor yang dulu suasembada. Beras, jagung. Yang lain tetap kita perhatikan, tetapi 6 bulan Oktober Maret, ini kita fokus pada padi dan jagung. Insentif El Nino juga pada padi dan jago. Cukup? Saya kira cukup. Stok kita cukup. Karena sekarang mulai tanam. Yang kita tanam sekarang insya Allah panen di bulan Januari, Februari. Yang kita tanam sekarang ini. Sekarang tanam berlangsung karena 
semua daerah irigasi kita melakukan percepatan tanam. Yang dikatakan, saya ulangi, yang dikatakan percepatan tanam adalah selesai panen, langsung tanam. Kita olah langsung tanam. Itu juga murah biayanya. Kenapa? Rumputnya tidak ada, masih bersih, kita ngolah langsung tanam. Masih ada? Solusinya adalah kami sudah sampaikan agar KRPL, Pangan Lestari, tanam cabai di pekerangan uh, dulu kita pernah lakukan, itu bisa menekan harga cabai ke depan. Jadi mulai sekarang kita bagikan bibit gratis pada rumah tangga yang menginginkan. Bahkan dalam pertemuan uh, PJ Bupati, PJ Gubernur dan Bupati kami sampaikan, tolong sisihkan anggaran sedikit, kami sudah koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk bibit cabe, bibit sayuran untuk keluarga eh, rumah tangga. Jadi mungkin di dalam pot 5 sampai 10 cukup untuk eh, cabe dalam satu keluarga. Uh, tim kami sudah turun di sana di Papua uh, sejak minggu lalu. Kami hasil uh, koordinasi dengan Menteri uh, PMK, kami diskusi beliau, saya katakan ini harus ada solusi permanen. Solusi permanen adalah mencari varietas karena ketinggiannya 4000 meter dari permukaan laut, ini harus kita mencari bibit yang bisa tumbuh pada ketinggian 4000 uh, meter dari permukaan laut. Tim kami sudah sementara bekerja, kami tunggu laporan dari lapangan. Sebenarnya banyak ada peretas yang di, di, di tempat situ, di, di lokasi tersebut, tetapi kita mencari peretas yang bisa produktivitasnya tinggi. Di sana bisa tumbuh umbi-umbian, tetapi kita mencari peretas yang produktivitasnya tinggi, tapi mampu tumbuh pada ketinggian 4000 uh, meter dari permukaan laut. Oke, okay, makasih ya. Makasih, kasih. Assalamualaikum.